¿Qué tal? ¿Cómo están? Aguinaldo jubilados. Cambio en las fechas de cobro. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. Mientras que la ANSES continúa con el primer pago del bono IFE 4, ya anunció las próximas modificaciones que impactarán directamente en los haberes de los programas sociales a partir de junio. Por un lado, se activará el segundo de los cuatro aumentos que se fijaron a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria. El mismo será del 15% y cambiará el haber de los jubilados, pensionados, titulares de AUH y AUE, entre otros. Es importante recordar que el porcentaje es el más alto desde que rige la ley y se fijó mediante una fórmula que combina un 50% de la recaudación del ANSES y otro 50% de la variación salarial, RIPTE. Por otro lado, el próximo mes también entrará en vigencia el aguinaldo para los titulares del programa jubilatorio. El sueldo anual complementario se divide en dos pagos, un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por los beneficiarios dentro de cada uno de los semestres. La primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre, explica la página web oficial del gobierno. Siendo junio el mes que marca la mitad del año, los trabajadores del sector privado, público y jubilados del organismo previsional que dirige Fernanda Raberta van a poder cobrar un extra. Los pasivos que perciben el haber mínimo van a pasar a cobrar un extra de 16.315 pesos en las siguientes fechas. DNI terminado en 0, miércoles 8 de junio. DNI terminado en 1, 9 de junio. DNI terminado en 2, 10 de junio. Terminación 3, 13 de junio. Terminación 4, 14 de junio. Terminación 5, 15 de junio. Terminación 6, 16 de junio. Terminación 7, 16 de junio. Aquí, el fin de semana largo va a modificar las fechas de pago, que continúan el martes. DNI terminado en 8, 21 de junio. Terminación 9, 22 de junio. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámites y cobros ansés.blogspot.com. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.